அன்பு மாணவ செல்வங்களே அன்பு பெற்றோரே உங்கள் அனைவருக்கும் சிகரம் வழிகாட்டல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தின் அன்பான மகிழ்ச்சியான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிகரம் வழிகாட்டல் மற்றும் பயிற்சி மையம் டு மோட்டிவேட் டு இன்ஃபார்ம் அண்ட் டு இன்ஸ்பேர் என்கிற அருமையான விருது வாக்கோடு செயல்பட்டு வருகிறது இன்னும் சிறப்பாக இந்த தமிழகத்தின் மாணவ செல்வங்கள் இளைஞர்கள் நல்ல எதிர்காலத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மகிழ்ச்சியான வாழ்வை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தாங்கள் விரும்புகிற துறையிலே உயர்கல்வி பெற்று சிறந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பை பெற்று இந்த சமூகத்திற்கும் நல்ல பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற பார்வையோடும் சிந்தனையோடும் செயல்படுகிறார் இப்பொழுது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் முதலே உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாணவ செல்வங்களே அடுத்து என்ன படிப்பது எங்கு படிப்பது எதை படித்தால் அல்லது எங்கு படித்தால் சிறந்த எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொள்ள முடியும் இதுதானே உங்களுடைய கேள்வி இந்த நாட்களில இதை பற்றித்தானே நீங்கள் யோசிக்கின்றீர்கள் சிந்திக்கின்றீர்கள் இந்த வீடியோவில் பிளஸ் டூ படித்த மாணவர்கள் எந்த துறையை தேர்வு செய்வது அது எப்படி தேர்வு செய்வது அது ரொம்ப முக்கியம் உயர் படிப்பை அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும் அதற்கான வழிகாட்டலை முதல் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் அதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த படிப்புகள் என்ன வேலை வாய்ப்புகள் என்ன அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் என்ன சிறந்த படிப்புகள் என்ன என்பது பற்றியெல்லாம் தொடர்ந்து பல வீடியோக்கள் நான் உங்களுக்கு வழங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கு பிளஸ் டூ முடித்த நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கு எப்படி அறிவியல் பூர்வமாக திட்டமிட்டுக் கொள்வது ஹவு டு பிளான் யுவர் கரியர் அண்ட் லைஃப் ஆர் ஹவு டு பிளான் ஃபார் யுவர் கரியர் அண்ட் லைஃப் அதை பற்றி தான் இந்த முதல் வீடியோவில் நான் உங்களோட பேச போகிறேன் அன்பு மாணவ செல்வங்களை உங்கள்கிட்ட நான்கு முக்கியமான கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்ல உங்கள் எதிர்காலத்திற்கு நீங்கள் திட்டமிடுவதற்கு முன்னாடி இந்த நான்கு காரியங்களை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கமே எதுக்காக இந்த பூமியில் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க அதை யோசிங்க ஏன்னா நம்முடைய எதிர்காலம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக இல்லையா நம்ம எதிர்காலத்தை வந்து நம்முடைய நல்ல வாழணுங்கிறக்காக தான் அமைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் எதுக்காக வாழ போகிறோம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதை நீங்கள் தேடணும் சொல்ல போகிறா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் சாக்ரட்டிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபாதர் ஆஃப் பிலாசபி தத்துவங்களின் தந்தை அவர்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டபோது அவர் சொன்னது இதுதான் வெற்றி பெறுவதே வாழ்க்கையின் இலக்கு நாம் வெற்றி பெறணும் சாதிக்க நல்ல ஒரு துறையை தேர்வு செய்து படித்து அந்த துறையில் நாம் சாதிக்கணும் ஏன் வாழ்க்கையிலும் சாதிக்கும் நல்ல மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கை நம்ம என்ன செய்யணும் வாழ்ந்தாகணும் ஸோ வாழ்க்கையிலும் கல்வியிலும் ஏன் வேலையிலும் சாதிப்பது தான் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் அதுதான் நம்முடைய அடுத்த கட்ட படிப்பினுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான கருத்தை நீங்க மறந்துடக்கூடாது மத த்ரேசா அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க நீங்க ஏன் வாழ்றீங்க எதுக்காக வாழ்றீங்க வாட் இஸ் அர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு கேட்டபோது அவங்க சொன்னது இட் இஸ் டு லிவ் ஃபார் அதர்ஸ் இந்த சமூகத்திற்காக பிறருக்காக வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை பிறருக்காக சமூகத்துக்காக வாழாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்ல இட்ஸ் நாட் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால ஒன்றை புரிந்து ஒருவர்கள் நாம் வெற்றி பெறுவதும் சாதிப்பதும் நமக்காக மட்டுமல்ல நாம் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்குவது நமக்காக மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்திற்காக இந்த பூமிக்காக இந்த சமூகம் நன்றாக சிறந்த ஒரு சமூகமாக இருக்கணும் என்பதற்காக என்பதையும் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது மூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நெல்சன் மண்டேலா கருப்பு வைரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி ஏழு முதல் இருபத்தி எட்டு வருடங்கள் வந்து அவர் சிறையில் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்காக தன்னுடைய சொந்த மக்களுக்காக சிறையிலே வாழ்ந்தவர் அவர் சொன்ன ஒரு அருமையான கருத்து கல்வியே உலகை மாற்றும் ஆற்றல் மிக்க ஆயுதம் எஜுகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் 
weapon which you can use to change the world அப்படின்னார் சரியா உலகை மாற்றுவதற்கு மட்டுமல்ல நம்மை மாற்றுவதற்கும் நல்ல எதிர்காலத்தை நாம் அமைத்துக் கொள்வதற்கும் அடிப்படையில தேவை சிறந்த ஒரு கலை அறிவை நாம் விரிவு செய்ய வேண்டும் அறிவை நாம் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எதிர்காலம் ஏதோ ஒரு வேலைக்காக மட்டுமல்ல பணம் சம்பாதிப்பதற்காக மட்டுமல்ல அறிவை விரிவு செய்வதற்காகவும் அறிவை பெருக்கிக் கொள்வதற்காகவும் அதன் மூலம் இந்த சமுதாயத்துல நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இதை மறந்துடக்கூடாது படிப்பினால் அறிவினால் நான் உயர வேண்டும் படிப்பினால் அறிவினால் நான் சாதிக்க வேண்டும் என்பதை மறந்துடாது நோக்கம் என்பது அறிவை விரிவு செய்வது வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றுக்கொண்டு புதுப்பித்துக் கொண்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இனோவேட்டிவ் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் இதை மனசுல வச்சுட்டு எதிர்காலத்தை நம்ம என்ன செய்வோம் பிளான் பண்ணுவோம் இப்ப எதிர்காலத்தை பிளான் பண்ணும் போது இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான கருத்துக்களை சிந்தனைகளை நான் உங்க முன்னால சொல்றேன் மறந்துடாதுங்க ஒன்று கனவு காணுங்கள் சரியா இந்த பருவம் நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்கிறீங்க ஏறக்குறை பதினேழு வயது முடிச்சிருக்கிறீங்க அல்லது பதினெட்டு வயது ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு இது கனவுகளின் பருவம் ஸோ உங்களுடைய கனவுகள் கொஞ்சம் விரியட்டும் அது சற்று எல்லைகளை தாண்டி போகட்டும் நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு படிப்பை ஒரு வேலையை அப்படின்னு முடிவு செய்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ட்ரீ உங்க எதிர்காலம் பற்றிய கனவை நீங்க யோசிங்க ஒரு பத்து வருடத்திற்கு பிறகு ஒரு பதினைந்து வருடத்திற்கு பிறகு என் ஒரு இருபது வருடத்திற்கு பிறகு ஏன் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த இறுதி கட்டத்தில் நீங்க என்னென்ன காரியங்களை செஞ்சிருக்கணும் இந்த சமுதாயத்தில் என்னென்ன நீங்க அண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யுங்க கனவு காணுங்க உங்களுடைய உயர்ந்தபட்ச படிப்பு இதுவாக இருக்கணும் நீங்க என்ன வேலைக்கு போகணும் அந்த வேலையின் மூலம் இந்த சமூகத்தில் நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் என்கிற கனவுகள் விரியட்டும் கனவு காண்கிறவன் தான் இழங்க கனவு காணுகிறவன் தான் ஒரு சிறந்த மாணவன் அதனால தான் நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதியும் ஒரு சிறந்த கல்வியாளரும் சிறந்த மோட்டிவேட்டர் சொல்லக்கூடிய அப்துல் கலாம் சொல்வார் இட்ஸ் அ மேஜிக்கல் வேர்டு தான் நானும் சொல்வேன் ஸோ நான் பொதுவாக மாணவர்களிடம் பேசுகிற பொழுது இதை திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் உங்களுடைய எதிர்காலம் இந்த உலகத்துல வரலாற்றுல பார்த்தீங்கன்னா சாதித்த பலருடைய வரலாறு நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா சிறு பருவத்தில் அவங்க பெரிய கனவுகளை வைத்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் சில இடங்களில் சில விஷயங்கள் சாத்தியப்படாத இருந்த போதும் அவங்க அந்த கனவுகளை கொண்டே போனாங்க அதனால அவங்க சாதிச்சாங்க ஸோ ஒரு சிறந்த கனவை என்ன செய்யுங்க உண்மைங்க ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான கருத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் அது இந்த கனவு அப்படின்னு சொல்லும் போது வெறும் பகற்கனவ அல்ல என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணும் அப்புறம் எந்த துறையை தேர்வு செய்யணும் அதில் எந்த மாதிரி ஒரு ஜாபுக்கு போகணும் அடுத்து எந்த படிப்பு படிக்கணும் அப்புறம் எங்க படிக்கணும் எந்த நிறுவனத்துல படிக்கணும் பெஸ்ட் நிறுவனத்துல படிக்கணும் அப்படித்தானே சில இடங்கள்ல சிலருக்கு நுழைவு தேர்வு இருக்கும் அல்லது அதனுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் என்ன அதுக்காக என்ன எப்படி தயார் செய்து கொள்வது இன்னும் மிக முக்கியமாக நான் என்னென்ன திறன்களை எல்லாம் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஸோ ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வரும் சும்மா ஒரு பகல் கனவு அல்ல என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணும் எந்த துறையில போனோம் என்ன மாதிரி ஜாப்ல போனோம் என்ன படிக்கணும் எந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் என்னென்ன தேர்வுகளை எல்லாம் நம்ம எதிர்கொள்ளணும் என்னென்ன திறன்களை எல்லாம் நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி என் செய்யுங்க யோசிங்க ரெண்டாவது மிக முக்கியமான ஒன்றை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நம்முடைய மனநிலை தான் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கும் நம்முடைய செயல்பாட்டிற்கும் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கும் நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்கும் காரணம் ஸோ ஆட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் ஆல்டிடியூட் அப்படின்ட்டு கூட ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு கனவை ஒரு எதிர்காலத்தை பற்றி நீங்கள் நேசிக்கும் போது ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருங்க பி பாசிட்டிவ் ஸோ நான் வழக்கமாக சொல்லுவேன் முடியும் என்றால் முடியும் இஃப் யூ திங் யூ கேன் தென் யூ கேன் இன்னும் ஒரு அழகான மேற்கோள் சொல்லுவாங்க யுவர் ஐ கேன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் யுவர் ஐ கியூ சரியா அறிவு திறனை விட அஃப்கோர்ஸ் அறிவு திறன் கண்டிப்பாக தேவை நான் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஐ கேன் என்கிற செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் 
ஓகே ஸோ இதை மனசில் மறந்துடாதுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை சொல்கிறது யாருன்னா நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் தான் சொல்கிறார் ஏன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஒன் வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது அவர் சொல்கிறது வந்து ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட் வந்து அச்சீவர்ஸ் நீங்கள் ஐதர் ஆர்டினரியாக இருப்பீங்க அல்லது அச்சீவ்ஸாக இருப்பீங்க பட் யூ ஹவ் டு பி அச்சீவர்ஸ் அதுதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அச்சீவர்ஸ்னா யார் அல்லது ஆர்டினரியும் யார் ஆர்டினரி யார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அச்சீவர்ஸை புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆர்டினரினா யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் படிப்பாங்க ஆசைகள் இருக்கும் கனவுகள் இருக்கும் ஆனால் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்காது அது அடைவதற்கான திட்டம் இருக்காது அதை அடைவதற்காக தன்னை அவங்க தயார் செய்ய மாட்டாங்க சரியா ஸோ ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிப்பாங்க ஏதோ ஒரு வேலையை நோக்கி என்ன செய்வாங்க போவாங்க ஸோ ஆர்டினரி மேனாக இருந்துருவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அச்சீவர்ஸ்னா யார் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெல்த் முடிச்சுருக்கிறீங்க ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு பதினைந்து வருஷத்துக்கு பிறகு நான் யாரா எந்த நிலையில் இந்த சமூகத்தில் இருக்கணும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு பிறகு நான் இந்த உலகத்தில் இந்த சமுதாயத்தில் என்னென்ன சாதிக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் நான் எப்படி இருக்கணும் எந்த நிறுவனத்தில் படித்து எந்த ஒரு ஜாபில் ஏறி இருக்கணும் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நான் என்ன படித்து முடிச்சுருக்கணும் இப்படின்ட்டு டைம் பவுண்டாக குறிக்கோள்கள் வடிவமைத்து கனவுகளை வைக்கிறது மட்டுமல்ல அந்த கனவுகளை லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி வடிவமைத்து ஒரு தெளிவான திட்டத்தோட இன்றைக்கே நம்பிக்கையோட முயற்சி செய்கிறவங்கள தான் என்ன <laughs> நம்ம வந்து நிலவரை போய் கால் பதிக்கிறது மட்டுமல்ல ஆச்சு சாதாரணமாக நீ ஒரு தொழிற்சாலை வேலை செய்கிற அல்லது ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிற ஒரு தொழில் செய்கிற அதை திறம்பட மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் நீ செஞ்சாலே நீ ஒரு பெரிய சாதனையாளர் தான் ஓகே இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த கனவு காணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நம்பணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வெற்றியின் ரகசியங்கள் என்ன What are the secrets of success? I have told you that I have told you that I have told you that First, you can do one thing that you have to do Okay, that's why I have told you that 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 Self-confidence create Okay, you have a lot of abilities, a lot of potentialities, a lot of talents, a lot of skills Of course, you have to do that talent, skills ஏற்ப ஒரு எதிர்காலத்தை ஆம்பிஷனை முன் வைக்கணும் அது பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஓகே ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நீங்கள் கான்ஃபிடென்ஸை பில்டப் பண்ணுறது மட்டுமல்ல ரெண்டாவது தான் சொல்ல வர்றது ஒரு டிட்டர்மினேஷனும் வேணும் இன்றைக்கி நிறைய பேர்கிட்ட வந்து என்னென்னா இந்த டிட்டர்மினேஷன் கிடையாது ஸோ டூ ஆர் டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஐ ஹாவ் டு டூ ஐ வில் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடை கிரியேட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டார்ஜெட்டு போட்டு ஒரு டைம் பவுண்டை போட்டு இதுக்குள்ளே நான் இதை அச்சீவ் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால தான் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நிறைய பேர்ட்ட கனவுகள் இருக்கும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கூட இருக்கும் ஆனால் என்ன செய்ய மாட்டோம்னா சயின்டிஃபிக்காக ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் போட மாட்டோம் ஸோ அது தேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரி எந்த ஒரு செயலில் நம்ம வெட்டி போகிறோம்னாலும் சரி அது போல் படிப்பு வேலையில் சிறந்து விடங்கணும்னாலும் சரி நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் நம்மகிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஷெட்யூல்டு பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுவும் வருவது போல வாழ்க்கை நம்ம எடுத்துக்கிடவே முடியாது Okay. We have to plan. So, systematically, we have to plan. So, that is very, very important. Then, if we have to say, hard work is very, very important. Hard work is very, very important. If you have to say, hard work is very, very important. If you have to say, hard work is very, very important. If you have to say, hard work is very, very important. If you have to say, hard work is very, very important. If you have to say, hard work is very, very important. Easy going. Easy going. ஸோ இந்த ஈஸி டேக் இட் ஈஸி பாலிசி நம்மகிட்ட பல நேரங்கள் இருக்குது அது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை வெற்றி நோக்கி என்ன செய்ய முடியாது கொண்டு போக முடியாது நம்முடைய கனவுகளை அடையணும் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் ஆக்ஷன் பிளான் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கடினமாக உழைச்சி தான் தென் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றியை நோக்கிய பயணம் என்பது எப்போதுமே ஒரு கடினமான பயணம் தான் கடினமான பயணம் தான் 
சீக்கிரங்களை தொட வேண்டும் என்றால் சிரமங்களை கண்டிப்பா சந்திச்சாகணும் ஒரு பக்கம் இன்னொன்னு சில நேரங்களில் நம்ம பின்னடைவுகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அதை தோல்விகளாக பார்க்க வேண்டியது இல்லை பின்னடைவுகளை நம்ம சந்திச்சு தொடர்ந்து முயற்சி எடுப்பாங்க ஸோ வெற்றி என்பது தொடர் முயற்சியின் வழிபாடு இங்க பாருங்களா ஸ்பேஸ் சயின்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்க ஒரு ராக்கெட் அனுப்பிட்டு ஒரு சேட்டலைட் எத்தனை தடவை முயற்சி எடுக்கிறாங்க அந்த முயற்சிகள் தொடர்ந்து ஒரு தோல்வி வந்துட்டு ஒரு பின்னடை வந்துட்டு நமக்கு ஒரு நாள் என்ன செய்யறதில்ல விடுறதில்ல தொடர்ந்து முயற்சி எடுக்கிறாங்க சரி ஸோ இந்த தொடர் முயற்சி தான் வெற்றியை தர முடியும் இதை மனசுல எஞ்சி கிடுங்க புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஓகே இந்த பின்னணியில மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை சொல்றேன் ஸோ உங்க எதிர்காலம் பற்றிய ஒரு பேஷனை கிரியேட் பண்ணி எந்த துறையில நீங்க போகணும்னு விரும்புறீங்களோ இல்ல எந்த மாதிரி படிப்பை எந்த ஜாப விரும்புறீங்களோ அதுதான் நான் என்ன சொல்லுவேன் வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு ஒன்னு பிடிக்கணும் அது சரியா அதனால தான் என்ன செய்யறேன்னா நான் வழக்கமா என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த துறையை தேர்வு செய்யுங்க உங்களுக்கு எந்த வேலை பிடிக்குமோ அந்த வேலையை தேர்வு செய்யுங்க உங்களுக்கு எந்த படிப்பு பிடிக்குமோ அந்த வேலையை செய்யுங்க நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லது சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக என்ன செய்ய வேண்டாம் பார்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் உங்களுக்கு எது நல்லா வரும் சரியா அதை என்ன செய்யுங்க தேர்வு செய்யுங்க அதை விரும்புங்க சரியா எது வெற்றி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று சிறப்பாக செய்யணும்னு சொன்னால் யூ ஷுட் லைக் லவ் அண்ட் டிசைர் தட் ஓகே ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வந்துடுது கமிட்மெண்ட் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ்னு செய்து வந்துடுது இன்னும் சொல்லுவோம் குறுக்கோளை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்கிற வெறியோட உங்க எதிர்காலத்தை நோக்கி என்ன நீங்க பயணிக்கணும் சரியா ஆனால் ஆழமா யோசிங்க நல்லா திட்டமிடுங்க தொலைநோக்கு பார்வையோடு யோசிங்க யோசித்து முடிவெடுத்த பிறகு அதை செய்வதில் ரொம்ப உறுதியா இருந்து செயல்பட முயற்சி இப்போ வந்து நான் கனவு அப்படின்னு சொன்னதில்ல அதை வந்து குறிக்கோளாக வடிவமைத்து கொள்ளுங்கள் சரியா அப்ப குறிக்கோள்னா என்ன குறிக்கோளு இங்க இருக்க முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இருக்குது அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு என்னன்னா லட்சியம் லட்சியம் குறிக்கோள் சரியா அப்போ லட்சியம் குறிக்கோளுக்கு நான் ஒரு அழகான ஒரு மனிதரை நல்ல ஒரு மனிதரை உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்ல வரும்படி நீங்கள் எல்லாம் ஆப்ரஹாம் லிங்கனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க இந்த வரலாற்றில் முதன் முதலாக அடிமை முறைக்கு எதிராக உழைத்தவர் அமெரிக்க வரலாற்றில் ஒரு சிறந்த ஜனாதிபதியாக எல்லாம் இருந்தவர் சரி ஒரு நல்ல மனிதர் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சிறு பையனாக இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவங்க அம்மா கூட எங்கே போகிறாரு சந்தைக்கு போகிறார் பொதுவாக சந்தையில் என்ன தெரியும் என்ன விற்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் காய்கறிகள் விற்பாங்க மீன் விற்பாங்க அப்படின்னு ஆனால் ஆபரம் இல்லைங்க அன்னைக்கு போன சந்தையில் வந்து என்ன விற்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா மனிதர்களை விற்றுட்டு இருந்தாங்க எந்த மனிதர்களை விற்றுட்டு இருந்தாங்க கருப்பின மனிதர்களை நீக்கிறோ இனத்தவர் என்ன செய்கிறாங்க சங்கிலி போட்டு கெட்டி போட்டு என்ன செய்கிறாங்க ஏலம் கூப்பிட்டு விற்கிறாங்க சிலரை வந்து பேசி விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க மனிதர்களை விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எதுக்கு விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அடிமைகள் அதனால் ஒரு வீட்டில் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டனா வேலைக்கு தேவைப்பட்டனா என்ன செய்வாங்க அஞ்சு பேரை பத்து பேரை லேலம் போட்டுச்சோ இல்லை காசு கொடுத்தோ வாங்கிட்டு போகிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையில்லைனா கொண்டு சந்தையில் அஞ்சுக்கிறாங்க விற்றுக்கிறாங்க நாடு மாடுகளை விற்கிறது போல் வாங்குறது போல் அப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த உரிமையே கிடையாது ஸோ இதை வந்து ஆமரம் இல்லைங்க சிறு பையன் பார்க்குறான் அவன் வந்து வெள்ளை சிறுவன் தான் இருந்தாலும் அவங்க அம்மாட்ட கேட்குறான் இவங்கள ஏன் விற்கிறாங்க இவங்கள ஏன் கூவி கூவி லேலம் போட்டு விற்கிறாங்க அப்போ தான் அம்மா சொல்கிறாங்க இது இந்த நாட்டில் எழுதப்படாத ஒரு சட்டம் அவங்க வந்து அடிமைகள் அவங்க வந்து செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசன் கூட கிடையாது அவங்க வந்து அடிமைகள் மனிதர்களே கிடையாது விலங்குகளை போன்றவர்கள் அப்படின்னு நம்ம நாட்டில் ஒரு சட்டம் இருக்குது அதனால் என்ன செய்கிறாங்க அவங்கள வாங்கி விற்கிறாங்க அப்போ இந்த சிறுவன் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அது எப்படி அவங்கள என்ன போல தானே இருக்கிறாங்க மனிதர்கள் தானே அப்போ அவங்களுக்கு வாழ்வதற்கான உரிமை இல்லையா அவங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லையா அப்போ அவங்க கேட்குறான் இதை மாற்ற முடியாதா இதை கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணுமே என்ன செய்யலாம் அப்போ தான் அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த நாட்டினுடைய பவர்ஃபுல் பர்சன் வந்து ஜனாட் பிரசிடென்ட் ஓகே ஸோ அவரு வந்து யோசித்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் தான் இதை மாற்ற முடியுமே தவிர இல்லைன்னா மாற்ற முடியாது அப்போ தான் அபரா லிங்கன் என்ன சொல்கிறான் யோசிக்கிறான் தன்னுடைய லட்சியத்தை முன்வைக்கிறான் என்ன ஆகணும் குறிக்கோளை லட்சியத்தை முன்வைக்கிறான் ஜனாதிபதி ஆகணும் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி ஆகணும் எதுக்காக அடிமை முறையை ஒழிப்பதற்காக அன்பு மாணவ செல்வங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வந்து பல நேரங்களில் குறிக்கோளை தேர்வு செய்திருக்கோம் பட் லட்சியம் இல்லாமல் குறிக்கோளை தேர்வு செய்யணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆசிரியர் ஆகணும் எதுக்காக ஒரு மருத்துவர் ஆகணும்
ஒரு நடந்து முடிந்து போகிற ஒரு நிகழ்வு அல்ல நம்ம மனிதர்கள் நாம் வந்து இந்த பூமியில் வந்து தடம் பதித்து செல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உயர்படைப்பை தேர்வு செய்கிற பொழுது ஒரு வேலை வாய்ப்பை தேர்வு செய்கிற பொழுது ஒரு சில லட்சியங்களை மனதில் நினைச்சிடுங்க வச்சுடுங்க அந்த லட்சியங்களை மனசில் வச்சுட்டு அந்த துறையை தேர்வு செய்யுங்க அந்த துறையில் நீங்கள் சாதிப்பதற்கு என்ன செய்யுங்க முயற்சி எடுங்க ஏன்னா வாழ்க்கை என்பது அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கணும்லாம் வாழ்க்கை என்பது நாமளும் மகிழ்ச்சியா இருந்து மற்றவங்களும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற ஒரு நல்ல சமூகத்தை உருவாக்கணும் அல்லவா இதை மனசுல நினைச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னா லட்சியம் இருக்கிறது குறிக்கோள் இருக்கிறது இப்ப இந்த குறிக்கோளை வந்து மூன்றா நீங்க பிரிச்சுக்கோங்க சரி இப்ப டுவெல்த் முடிச்சிருக்கிறீங்க ஒரு குறிக்கோளை தேர்வு செய்யறீங்க அப்படின்னா முதல்ல மூன்று வகையாக அதை என்ன நம்ம ஒன்று வந்து லாங் டேம் கோல்ஸ் அல்லது நீண்ட கால குறிக்கோள்கள் நம்ம சொல்லலாம் நீண்ட கால குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லும் போது பொதுவாக வந்து பத்து முதல் பதினைந்து ஆண்டுகளில் நம்ம அடையக்கூடிய சரி இப்ப நீங்க வந்து பன்னெண்டு முடிக்கிறீங்க ஒரு பத்து வருடத்துக்கு பிறகு நீங்க என்ன படித்து முடித்து எந்த வேலையில இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க என்ற ஒரு இலக்கை முன்வைப்பதா நம்ம என்ன சொல்றோம் லாங் டேம் கோல் சரியா லாங் டேம் கோல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவை சரியா ஒரு லாங் டேம் கோல கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணணும் சரியா அது முதல்ல செய்ய வேண்டியது இப்ப நீங்க உடனடியா செய்ய வேண்டியது வந்து ஒரு லட்சியத்தை யோசிக்கிறீங்க அது அடுத்தது வந்து ஒரு லாங் டேம் கோலை என்ன செய்யுங்க முன் வைங்க இப்ப லாங் டேம் கோலை முன் வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்படியே விட்டுற முடியாது என்ன செய்ய வேணும் ஷார்ட் டேம் கோல்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அது லாங் டேம் கோலை நம்ம வந்து நம்ம ஒரு நாள்ல அப்படி ஒண்ணு அடைய முடியாது இல்லையா ஸோ டென் இயர்ஸ் இருக்கு ஆர் பிப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த படிநிலைகள் இருக்கு அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஷார்ட் டேம் கோல்ஸ் அப்படின்னு செய்யறோம் சொல்றோம் ஓகே ஸோ வித்இன் ஏ இயர் நம்ம அடைய வேண்டியது ஒரு மூன்று வருடத்துல ஒரு ஐந்து வருடத்துல நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்குகளை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் குறுகிய கால குறிக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் மூன்றாவது இந்த லாங் டேம் கோல்ஸையும் அடையணும் இந்த ஷார்ட் டேம் கோல்ஸையும் குறிப்பிட்ட காலத்துல முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து சில சப்போர்ட்டிவ் கோல்ஸும் தேவைப்படும் அதாவது குறுகிய கால குறிக்கோள்கள் என்ன செய்யுது தேவைப்படும் பொதுவாக குறுகிய கால குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய சில எபிலிட்டிஸை நம்முடைய சில டேலண்ட்ஸை நம்முடைய ஸ்கில்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணியா சரியா நேரடியாக அது உதவியா இல்லைனாலும் நம்முடைய இலக்குகளையும் நம்முடைய குறிக்கோள் அடைவதற்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் டெவலப் பண்ணணும் வளர்த்தெடுக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து துணை குறிக்கோள்கள் அப்படின்னு செய்யறோம் சொல்றோம் சரியா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளா கூட என்ன செய்யறவங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ வந்து நீண்ட கால குறிக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு நீங்க இதய மருத்துவ நிபுணர் ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆகணும் இது நீண்ட கால குறிக்கோள் ஒரு ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஒரு நீண்ட கால குறிக்கோள் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அல்லது ஒரு குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது வந்து நீண்ட கால குறிக்கோள் ஒரு சிவில் என்ஜினியர் இது நீண்ட கால குறிக்கோள் ஒரு சரியா இந்த மாதிரி உங்களுடைய குறிக்கோள்களை நீங்க என்ன செய்யுங்க லாங் டேம் கோல்ஸ் வடிவமைச்சுடுங்க இப்ப குறுகிய கால குறிக்கோள் நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டீங்க சரி இப்ப வந்து ஒரு நல்ல பாடத்தை தேர்வு செய்து ஒரு நல்ல கல்லூரியில் நீங்க அட்மிஷன் வாங்கணும் இப்ப நல்ல கல்லூரிக்கு போகும்போது சிலதுக்கு வந்து நுழைவுத் தேர்வு இருக்குது சிலதுக்கு வந்து அப்படி இல்ல உங்களுடைய மதிப்பெண்ணை வைத்து ஒரு நல்ல சோ முதல் இலக்கு என்ன ஒரு நல்ல காலேஜில் ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்க அட்மிஷன் வாங்கணும் அதோட முடியுமா முடியாது நீங்க வந்து இந்த கிராஜுவேஷனை நீங்க நல்லா திறமையா படிச்சு நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறது ஸோ அதுக்கு நீங்க குறுகிய கால குறிக்கோள் என்ன செய்யணும் ஸோ அடுத்து என்ன செய்யறது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன சில சில துணை படிப்புகளை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்றது நம்ம குறுகிய கால குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ துணை குறிக்கோள்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸை நீங்க டெவலப் பண்ணணும் ஸோ யூ ஹாவ் டு டெவலப் உங்களுடைய ஆங்கில அறிவை ஸோ லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இல்லையா அது டெவலப் பண்ணி ஆகணும் உங்களுடைய பேச்சு திறமையை டெவலப் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா அப்புறம் இது போல நீங்க நிறைய ஸ்கில்ஸ் இப்போ வந்து கணனி திறன் இப்போ அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு இப்படி பார்த்தா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க யோசித்து அதுக்கு ஒரு திட்டம் வைக்கிற அதுக்கு பேர் தான் நீங்க துணை கோள்களை வடிவமைத்துக் கொள்ளுதல் சரியா இப்ப நீங்க வந்து இப்படி உங்களுடைய லாங் டேம் கோல்ஸை பிக்ஸ் பண்ணுங்க அதை வடிவமைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஷார்ட் டேம் கோல்ஸை நினைச்சுக்கிடுங்க வடிவமைத்துக்கிடுங்க அப்போல உங்களுடைய நீண்ட கால குறிக்கு ஐ மீன் துணை குறிக்கோளை
ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்க்க வேண்டியதுன்னா ஆப்டிடியூட் அப்படின்னு நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவேன் நாட் ஸோ பேசிக்கா உங்களோட சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல இருந்தே ஒரு சில துறைகளுக்கு மேல அல்ல ஒரு சில பணிகளுக்கு மேல அல்ல ஒரு சில வேலைகளுக்கு மேல உங்களுக்கு இயல்பான ஒரு நாட்டம் இருந்திருக்கும் சார் ஒன்று ஃபிளாஷ்பேக் பண்ணி என்ன செய்யுங்க பாருங்க நீங்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் போது இப்போ பேரண்ட்ஸ்ட்ட கூட நம்ம கேட்டால் சொல்லுவோம் அவன் இந்த பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் சில விஷயங்கள் நம்ம இமிடேட் பண்ணியிருப்போம் சரியா ஸோ அதுதான் நாட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா சில பிள்ளைங்க வந்து சிறு பருவத்தில் வந்து பள்ளிக்கு போயிட்டு வந்து என்ன செய்வாங்க வீட்டிலே டீச்சிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களாக தனியாகவே என்ன டீச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சில பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் அல்லது ஏதாவது நோண்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரியா ஸோ இப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில துறைகளுக்கு மேலே ஒரு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் சில வேலைகளுக்கு மேலே ஒரு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கு அல்லது நாட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எல்லாருக்குமே பேசிக்காக சில துறைகளுக்கு மேலே இயல்பில் நாட்டம் இருக்கு சரியா அது வந்து ஆளுக்கு ஆள் வித்தியாசப்படும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆப்டிடியூட் உங்களுடைய நாட்டம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே அதுதான் உங்களுடைய துறை ஆக்சுவல் சரியா ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன பார்க்கலாம்னா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது எப்படி வரும்னா அல்லது ஆர்வம் என்கிற விருப்பம்னு கூட சொல்லலாம் இது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கொஞ்சம் வளர்ந்து வரும்போது பல விஷயங்களை பார்க்குறோம் பல மனிதர்களோட தொடர்பு கொள்கிறோம் பல டெக்னாலஜிஸை பார்க்குறோம் அப்போ நமக்கு இயல்பில் என்ன செய்வது கம்ப்யூட்டருக்கு மேலே ஒரு ஆர்வம் வருது அல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் சார்ந்த பொருட்களுக்கு மேலே ஒரு ஆர்வம் வருது அல்லது புத்தகங்களுக்கு மேலே நமக்கு எனக்கு ஆர்வம் வருது அல்லது வந்து மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்கு மேலே டாக்டர்ஸ்கிட்ட பார்க்குறோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகிறோம் நமக்கு ஒரு ஆர்வம் என்ன செய்து வருது அல்ல ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறோம் அங்கே உள்ள சில விஷயங்களை பார்க்கும்போது வரும் அல்ல ஒரு நம்ம மொபைல் ஃபோனை பார்க்குறோம் அதில் கேம் பார்க்குறோம் கேமை பார்க்கும்போது நமக்கு கேம் டிசைன் பண்ணுறோம்னு ஒரு ஆர்வம் சரி இப்படி நீங்கள் உங்களுடைய தொடர்புகளினால் ஏற்படக்கூடிய ஆர்வம் என்ன ஸோ இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக உங்களுடைய ஆப்டிடியூட் என்ன உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சரியா இந்த ரெண்டையும் கம்பேன் பண்ணிட்டீங்கனாலே போகலாம் இப்போ அடிஷ்னலாக நீங்கள் இந்த மூணு காரியங்களோட அங்கே பார்த்துக்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மகிட்ட வந்து டேலண்ட்ஸ் இருக்குது சரியா பட் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சரியா இப்போ என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அந்த டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ப நம்ம ஒரு துறையை தேர்வு செய்துட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இப்போ அதை பார்த்துங்க உங்களுடைய என்னென்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்று நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அதுக்கேற்ற ஒரு துறையில் போகிறது நல்லது ஏன்னா ஆப்டிடியூட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப தான் நம்முடைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கும் அல்லது நம்ம டேலண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ப தான் நம்முடைய ஆப்டிடியூட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கூட இருக்கும் அது மறந்துடாது ஓகே அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு காரியங்கள் என்னென்னா ஒன்று ஸ்கில்ஸ் இந்த ஸ்கில்ஸுங்கிறது வந்து டிவலப் பண்ணுறது தான் சொல்லப்போனா வந்து அது வந்து இம்பார்ட் கிடையாது அது வந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப டிவலப் பண்ணுறது சரியா ஸோ படிப்பை திட்டமிடும் போது இந்த படிப்புக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் இந்த துறைக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதை என்னால் டிவலப் பண்ண முடியுமானு மட்டும் ஒரு சின்ன ஆய்வு செய்து கிடையாது சரியா ஓகே ஸோ அது ரொம்ப நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய பட் ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் அந்த ஸ்கில்ஸ் என்னால் டிவலப் பண்ண முடியுமா அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன அதை மட்டும் என்ன செய்யணும் பார்த்து இன்னொன்று வந்து இன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு ஆள் ஷைன் பண்ணணும் நான் அச்சீவ் பண்ணணும்லாம் சொல்கிறோம்ல அப்போ எதில் அச்சீவ் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது அதில் உங்களுக்கு சில இன்னோவேஷன்ஸ் பண்ண முடியுமா புரிஞ்சுதா பொதுவாக வந்து நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்டான ஃபீல்டில் நம்ம இன்னோவேஷன் பண்ணலாம் சரியா நம்மளுடைய ஆப்டிடியூடுக்கு ஏற்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டில் நம்மளை இன்னோவேட் பண்ணலாம் சரியா எல்லாமே இது பின்னி பிணைந்தது ஆக்சுவலாக நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்து காரியங்களுமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து ஆப்டிடியூட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா இன்னவேட் பண்ணுறது ஈஸியாக புதுசாக சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறது புதுசாக சில விஷயங்கள் அணுகுமுறைகளை பின்பற்றுறது நம்ம வந்து அதில் வந்து நிபுணத்துவம் மிகுந்தவர்களாக என்ன செய்தரலாம் மாறிக்கலாம் ஓகே ஸோ படிப்பை திட்டமிடும் போது இந்த ஐந்து காரியங்களையும் மனசில் எடுத்துக்கிடுங்க இந்த ஐந்துமே ஏறக்குறைய ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து தான் ஆப்டிடியூடை பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாருங்கள் உங்கள் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸையும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிடுங்க இனோவேஷன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் சரியா அதனால் வந்து இந்த படிப்பு படித்தா வேலை கிடைக்குமா இந்த படிப்பு கிடைச்சா பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா இப்போ எந்த படிப்புக்கு வேக்கன்சி அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்காதுங்க நீங்கள் வந்து படிப்பை திட்டமிடும் போது அல்லது வேலையை திட்டமிடும் போது இந்த ஐந்து காரியங்களையும் பாருங்க ஏன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது உங்களுக்குன்னு ஒரு படிப்பு இருக்குது சரியா அதை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஸோ யூ ஆர் ஏ டைனி வேர்ல்டு சரியா யூ ஆர் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ட
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ இருக்குது பிகாம் இருக்குது ஸோ மெடிசனில் போனீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் இருக்குது அப்புறம் பிடிஎஸ் இருக்குது அப்புறம் என்ஜினியரிங் போனீங்கன்னா பிஇ ஆர் பிடெக் இருக்குது இன்னும் இந்த துறைகளில் நிறைய அதர் படிப்புகள்லாம் இருக்குது வேறு பல படிப்புகள் என்ன செய்து இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் முடிவு செய்ய முடியுது கிராஜுவேஷன் போகிறதா சரி அப்போ நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிராஜுவேஷன் போகிறது எப்போதுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி ஆனால் இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா குறிப்பாக வந்து மத்திய அரசு நடத்தக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவன் பல தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் செய்கிறாங்கன்னா நிறைய இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஒருங்கிணைந்த பட்ட படிப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கிராஜுவேஷன் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் நீங்கள் சேர்த்து படிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ நல்ல நிறுவனத்தில் படிச்சிங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பெல்லாம் என்ன செய்து இருக்குது சிலர் வந்து டவுட் கேட்குறாங்க இன்டகிரேட் கோர்சஸ் பண்ணால் வேலை கிடைக்குமா அப்படியெல்லாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்ல நிறுவனத்தில் படித்தா கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு உண்டு ஸோ எம்எஸ்சி ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸாக படிச்சிடுவாங்க பிஏ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி இணைந்து படிக்கிறாங்க அதுபோல் எம்ஏ பிஏ எம்ஏ சேர்த்து படிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பிஎஸ்எம்எஸ் பேச்சுலர் சயின்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படி சேர்த்து படிக்கிறாங்க அப்போ பிஇ எம்டெக்கும் சேர்த்து படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இன்றைக்கு இன்டகிரேட் கோர்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது சரியா அப்புறம் வந்து நிறைய டிப்ளமோ கோர்சஸ் அவைலபிளாக இருக்கு சரி இப்போ டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து யூஸ்வலாக குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டென்த்து தான் பட் இருந்தாலும் டுவெல்த் முடிச்சு நம்ம நிறைய டிப்ளமோ கோர்சஸ் போகலாம் இப்போ டிப்ளமோ கோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தியரி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் படிக்கிறது தான் டிப்ளமோ கோர்சஸில் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஸோ உடனடியாக ஒரு வேலைக்கு போகணும் உடனடியாக நமக்கு வேலை வாய்ப்பை தேடி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு தேவை இருந்ததுன்னு சொன்னால் அல்லது எந்த துறையிலையும் வந்து இப்போ வந்து அதிகமாக வேலை வாய்ப்பு வந்து டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸுக்கு என்ன செய்து கிடைக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது ஒவ்வொரு துறையிலையும் டிப்ளமோ கோர்சஸ் இருக்குது இப்போ என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் டிப்ளமோ கோர்சஸ் இருக்குது நிறைய பால் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நான் என்ஜினியரிங் பற்றி பேசும்போது இந்த செயலாக அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது போல் டீச்சிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இருக்குது அப்புறம் மெடிசனில் ஃபார்மசி கோர்ஸ் இருக்குது நர்சிங் இருக்குது அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸஸ்லேயும் டிப்ளமோ கோர்சஸ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இப்படி நிறைய டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து இன்னைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இங்கே யூஜி முடிச்ச பிறகு பிஜி டிப்ளமோ கோர்சஸும் அவைலபிளாக என்ன செய்து இருக்கு அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் இருக்குது ஒரு வருடம் அல்லது ரெண்டு வருடம் விரைவாக ஒரு தொழில்நுட்பத்தையோ ஒரு ஒரு வேலைக்கான திறனை மேம்படுத்தி கொண்டு வேலைக்கு போகிறதுக்காக இருக்கக்கூடியதா எனது சான்றிதழ் பயிற்சிகள் ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்கள் துறையை தேர்வு செய்யிருப்பீங்க பட் அந்த துறையில் நீங்கள் பட்டப்படிப்பு படிக்க போகிறீங்களா இன்டகிரேட் கோர்சஸ் போக போகிறீங்களா டிப்ளமோ கோர்சஸ் போக போகிறீங்களா சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் போக போகிறீங்களா அதை என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ஆழமாக என்ன செய்கிடுங்க யோசித்துடுங்க சரியா அதை நீங்கள் தான் முடிவெடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ எந்தெந்த துறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லேசான செய்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இஸ் அ கிளான்சிங் தான் இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி குமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் மாணவர்கள் அதிகமாக விரும்புகிற பெற்றோர்கள் அதிகமாக விரும்புகிற சில துறைகளை அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறவங்களுக்கு உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னீஷியன் என்ஜினியர் ஆர் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லையா அது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான துறை சரியானா இந்த வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வளருது அப்படின்னு சொன்னால் என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிருக்கு சரியா ஸோ நீங்கள் அந்த துறையை தேர்வு செய்யலாம் நீங்கள் யோசிங்க அப்புறம் வந்து சயின்டிஸ்ட் இன்னைக்கு நிறைய ரிசர்ச் தேவைப்படுது சயின்டிஸ்ட் தேவை எல்லா துறையிலையும் சயின்டிஸ்ட் நீங்கள் தேவைப்படும் அந்த மெடிசனாக இருக்கலாம் பேசிக் சயின்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்பெஷல் சயின்ஸஸாக இருக்கலாம் எல்லா துறையுமே இன்றைக்கி சயின்டிஸ்ட் நிறையா தேவைப்படுறாங்க ஸோ சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்ம தாராளமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் தேவை செய்யலாம் அப்புறம் மெடிசன் எடுத்துட்டிங்கன்னா டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க சர்ஜன்ஸ் இருக்கிறாங்க நர்சஸ் இருக்கிறாங்க அலைடு ஹெல்த்து சயின்ஸ் படித்த ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ நிறைய படிப்புகள் அதுக்குள்ள என்ன செய்து இருக்குது ஓகே அப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அரசு வேலைகள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸ் யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதுகிறாங்க அப்புறம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர் போன்ற மாநில அரசுடைய டிஎன்பிஎஸ் தான் எழுதி வர்றாங்க அதுலேயும் பல துறை சார்ந்த தேர்வுகள் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்ட்டு மினிஸ்ட்ரிக்கான சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிக்கான தேர்வுகள் இன்னும் நிறைய
மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது இன்னொரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு துறை பிபிஏ எம்பிஏ அதுலேயே நிறைய பிஜி டிப்ளமோ கோர்சஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு நான் அவைலபிளாக இருக்கிறத நினைச்சேன் அப்புறம் டிஃபென்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அதில் வெரி நிறைய லெவல்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இருக்குது சோல்ஜர்ஸ்லேருந்து ஆஃபீஸர்ஸ் வரைக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் வரைக்கும் எல்லா துறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கிறத பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து இன்னொரு மீடியா பர்சன்ஸ் ஓகே அது பிரிண்ட் மீடியா இருக்குது எலக்ட்ரானிக் மீடியா இருக்குது சரி அதில் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ க்ரியேட்டிவாக இனோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறவங்க நினச்சாலும் அந்த வேலைகளுக்கு போகலாம் அஃப்கோர்ஸ் வந்து இப்போ கொரோனா டைமில் கொஞ்சம் ஸ்டாக்னண்டாக இருந்தாலும் ஏவியேஷன் துறை அது வந்து பைலட்ஸ் ஃப்ளைட் அட்டண்டன்ஸ் அது நிறைய அந்த வேலைகள் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஒன்று வந்து தணிக்கை துறை ஆடிட்டர்ஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அப்படின்னு துறை அஃப்கோர்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டேட்டா பேஸ் அட்மினிட்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு துறையிலும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் அது வந்து எப்போதுமே வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற துறைகளாக நினச்சிக்கின்றன கேட்கின்றன அப்புறம் வந்து டிசைனர்ஸ் ஆர்கிடெக்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோர்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது பல டிசைன் கோர்சஸ் கிராஃபிக் டிசைன் இருக்குது கேம் டிசைன் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் டிசைன் இருக்குது அப்புறம் டெக்ஸ்டைல் டிசைன் இருக்குது நிட்வேர் டிசைன் இருக்குது ஃபேஷன் டிசைன் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்பேரல் டிசைன் இருக்குது இன்ட் நிறைய இருக்குது அதுக்குள்ள ஆர்கிடெக்ஸ் இன்றைக்கு கட்டு கட்டடக்கலை சார்ந்த படிப்புகள் அந்த துறை வந்து ரொம்ப நல்ல துறையாக இருக்குது இப்போ இன்றைக்கு வங்கிகள் இன்சூரன்ஸ் ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அப்போது அதில் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி தொழில் முனைவா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கான என்டர்பிரூனர்ஸ் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் இன்னொரு துறை ஓகே இப்போ நாம் வந்து உலக அளவில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பத்து துறைகளை வந்து ஹையஸ்ட் பே அண்ட் பெஸ்ட் ஒரு தகவலுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ இதனால் நீங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டாக்டர்ஸ் அண்ட் சர்ஜன்ஸ் தே அந்த ஃபஸ்ட் லெவலில் இருக்கிறாங்க அப்புறம் டென்டிஸ் ஆர்த்தோ டென்டிஸ் அப்புறம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மெக்கானிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மேனேஜர்ஸ் நேச்சுரல் சயின்ஸ் மேனேஜர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் மேனேஜர்ஸ் டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட் ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி ஹையஸ்ட் பே அண்ட் ஒரு ஹை சோசியல் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய ஜாபுகளாக இன்னும் பகிர் பார்க்கப்படுகிறது அவ்வளோதான் அப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்றை தகவலை சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் டிசைட் பண்ணும்போது இதை மனசில் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து ஃப்யூச்சர் கரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இட்ஸ் கம்மிங் இயர்ஸில் ஒரு ஆஃப்டர் டென் ஃபை ஃபைவ் டென் இயர்ஸுக்கு பிறகு எந்தெந்த துறைகளில் அதிக வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கணிக்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து பல துறை வல்லுநரிடம் கேட்டு இந்த ஒரு ஒம்பது துறைகளை உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒன்பது தான் அப்படின்னு இல்லை இன்னும் புதிய பல துறைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வந்து வந்து கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஐடி ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் நிறைய புதிய இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அந்த துறை வந்து தொடர்ந்து வேலை வாய்ப்பை தந்து தரக்கூடிய ஃபீல்டில் தான் நிச்சய போது இருக்கும்போது அப்போ அதில் வந்து இப்போ எமர்ஜ் ஆகிருக்கிறது வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி அப்புறம் அதனுடைய இன்னொன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மூணை வந்து ரொம்ப வேகமாக அடுத்த கட்டத்தில் வளரப்போகுது இதில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக போகுது அஃப்கோர்ஸ் தென் பார்த்தீங்கன்னா பயோ சயின்ஸ் அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து பயோ டெக்னாலஜியும் பயோ சயின்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுகிறது அது வந்து இன்னும் வேகமாக வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது புதிய புதிய ரிசர்ச் அண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கே எமர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இன்றைக்கு உள்ள ஒரு பெரிய பிரச்சனையை வந்து நமக்கு குளோபல் வார்மிங் அதனால் வரக்கூடிய கிளைமேட் சேஞ்ச் ஓகே ஸோ வி ஆர் வெரி மச் அவேர் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி ஸோ இந்த ஃபீல்டு வந்து இனி வேகமாக வளரும் தியரிட்டிக்கலாகவும் வளரும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் ரிசர்ச் ஓரியன்டாகவும் அந்த துறையில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது அதனுடைய அடுத்த ஒரு தான் என்ன பார்க்குறேன்னா எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி செக்டர் ஏன்னா எனர்ஜி இல்லாமல் மனுஷன் செய்ய முடியாது வாழ முடியாது எலக்ட்ரிசிட்டிஸ் எனர்ஜினும் ஸோ ஓகே ஸோ எனர்ஜி அஃப்கோர்ஸ் அதில் வந்து க்ரீன் எனர்ஜி ஓகே இதுவெல்லாம் நம்ம ஃபேசல் ஃபியூவல்டிலேருந்து அதிக எனர்ஜியை எடுத்துக்கிறோம் பட் இனி அப்படி இல்லை நம்ம க்ரீன் எனர்ஜியை நோக்கி போகிறோம் அப்போ தான் அந்த பூமி என்ன செய்ய முடியும் இருக்க முடியும் ஸோ அந்த துறை சார்ந்த ரிசர்ச் அதில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிசை
உருவாகும் என்ற கண்டிப்பு என்ன செய்யப்படுகிறது வைக்கப்படுகிறது சரியா இன்னொரு விஷயத்த கூட சொல்லிடுறேன் சில ஆஃப் பீக் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இம்மிடியட்டாக வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக தரக்கூடிய படிப்புகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் அப்புறம் ரொபாட்டிக் என்ஜினியர் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் கேம் டெவலப்பர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் என்ஜினியர் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச்சர் அப்புறம் கிளினிக்கல் ரிசர்ச்சர் ஃபோட்டோனிக்ஸ் என்ஜினியர் சரி அது ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய இன்னொரு துறை அப்புறம் அர்பன் பிளான பிளானர்ஸ் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி பப்ளிக் ஹெல்த் என்டமாலஜிஸ்ட் ஓகே தென் ஜெர்னாலஜிஸ்ட் அப்படின்ட்டு பல துறைகள் வந்து மிக வேகமாக என்ன செய்து வளர்கிறது ஓகே ஸோ அன்பு மாணவ செல்வங்களே இவ்வளவு நேரம் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை எப்படி கனவு காண்பது அதுக்காக திட்டமிடுவது அதுக்காக நீங்க எப்படி உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு உரிய ஒரு நல்ல படிப்பை தேர்வு செய்வது அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை நீங்க கவனத்தில் எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்கோர்ஸ் வந்து பல துறைகளை உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறேன் இன்றைக்கு லீடிங்ல இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் என்ன துறைகள் என்ன என்பதையும் உங்களுக்கு நான் செய்திருக்கிறேன் முன் வச்சுக்கிறேன் சரியா நான் அடுத்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவா நான் உங்களுக்கு வெளியிடுறேன் பொறியியல் சார்ந்த படிப்புகள் என்ன அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்றேன் அது நான் அடுத்த மருத்துவம் மருத்துவ துறை சார்ந்த பல்வேறு படிப்புகளை பற்றி அப்போ அறிவியல் சிறப்பு அறிவியல் அதை பற்றி இன்னும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் செய்கிறேன் தொடர்ந்து போடுறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவை என்ஷன் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களோட இதை ஷேர் பண்ணுங்க அஃப்கோர்ஸ் டோன்ட் ஃபார் கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் இட் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை எனக்கு ஏதாவது இன்னும் கேட்டுக்கணும்னா நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த இறுதியில் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பேசிக்கலாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி Uh, stay healthy all the best